Pata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Nilikuwa na ninaabudu shetani. Huyu ni Benedict. Nilianza kuingia kwenye dini ya mashetani nilipokuwa na umri wa miaka 15. Wazazi wangu na ni Wakristo walioshika imani sana na walikuwa wakituchukua mimi na dada yangu kwenda kanisani. Tulipokuwa wadogo, miaka michache baadaye nilikuwa nikisikiliza aina ya miziki ambayo baadaye ilinifanya niwe mlevi na mtumia madawa ya kulevya. Ikawa ni swala la kuchagua kutoka na marafiki ambao ambako kulinifanya nione ulimwengu au kusikiliza hadithi za Biblia za Biblia na wazazi wangu na kupaka rangi picha ya safina ya Noa. Nilichagua kuwa mtukutu. Nilipenda mno mziki wa rock wakati huo. Nilikuwa napiga gitaa kwenye bendi na baadhi ya marafiki. Ilikuwa ilikuwa njia rahisi ya kutambulika. Ni vanguo za bendi na katika umri huo ujana unakufanya uwe na shauku ya kujaribu vitu. Wakati mwingine nilikuwa na jiremba ili kuwavutia wasichana. Usiku mmoja nikaona Biblia eh, nikaona Biblia ya shetani nyumbani kwa rafiki yangu. Nilichukua kwenye rafu ya vitabu eh, na nikaisoma mara moja iliandikwa na mwanzilishi wa kanisa la shetani Anton Lavey na kara zaidi ya milioni moja tangu kilipochapishwa mara ya kwanza mwaka 1969 kilinivutia sana sikuwa na furaha kwenye mahusiano yangu na mpenzi wangu wa zamani na nilikuwa nabishana na wazazi wangu siku iliyofuata nilikuwa na mvutano na mama Nikajifungia chumbani na kuanza kuchora alama ya kanisa la shetani kwenye, kwenye mkono wangu kulikuwa na damu nyingi lakini haikunizuia. Nilitaka kujiweka michoro ya damu ya michoro ya kudumu kwenye mwili wangu. Watu wana tafsiri tofauti. Kwangu dini ni kuhusu kulie kujipenda mwenyewe. Watu wana tafsiri tofauti. Kwangu dini ni kuhusu kujipenda mwenyewe. Wanaoamini ushetani wanaamini katika kufanya kila kitu kilicho kwenye uwezo wao kupata wanachokitaka. Maisha kama vile eh, ku, eh, ku, wanachokitaka katika maisha kama vile ngono, chakula na pombe. Inakufanya uwe binafsi kujipenda mwenyewe bila kujali wanaokuzunguka. Lakini kuna wakati nikahisi kama Mungu wa Kristo ambaye tangu mtoto nimekuwa nikimwabudu ambaye ni mwema haonyeshi kujali namna nilivyokuwa nikihangaika. Nilikuwa najiumiza na, 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 na ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Ukristo haukunipa faraja yoyote. Ilikuwa ni kujifanya kama vile kila kitu kilikuwa sawa. Imani ya kishetani iliingia hasa yakawa maisha yangu. Nilichora alama ya kanisa hilo kwenye kila kitu, kwenye vitabu vyangu vya shule, mwili ni mwangu. Marafiki zangu na, mape, na mpenzi wangu waliona sasa nitafika mbali kutokana na vitendo vyangu vibaya. Nilitoka eh, nilitoka kuwa mtu maarufu kiasi na kuwa mtu nisiye na marafiki. Siku moja nikaota shetani kasimama pembeni mwa kitanda changu. Alikuwa amevaa vizuri akizungumza vizuri kama vile mwigizaji wa filamu ya Sherlock Holmes. Holmes alisimama hapo na akasema, "Unaenda kumaliza mtihani, mitihani yako kisha utakufa." Nikashtuka hii mbaya sana baada ya muza baada ya muda nikaanza kupata ndoto mbaya na kugundua kuwa hali hiyo inanisumbua kuna wakati nilijiuliza kweli ninazungumza nina na shetani uhusiano wangu wa, na mpenzi wangu ulivunjika 
nilikuwa nimegeuka familia yangu na kupoteza marafiki zangu wengi nilikuwa nimegeuka familia yangu na kupoteza marafiki wengi nilijihisi kutengwa na sikuwa na wa kumtegemea isipokuwa shetani nilimaliza mtihani mitihani na nilikuwa hai bado mara ilikuwa wazi ilikuwa wazi um, mara maana ilikuwa wazi kabisa kwangu nikaona kuwa shetani ni mwongo wokovu ulikuja bila kutegemea Lafiki, rafiki wa dada yangu mbaya alikuwa mtoto wa mchungaji alinialika kwenye tamasha la Kikristo lilikuwa tukio la uh, wiki nzima kwa kweli nilikwenda kwa sababu nilifikiri kuwa uh, nilifikiri kuwa kutakuwa na wasichana wanaovutia lakini nilishangazwa kutoka kukuta kuwa kulikuwa na watu wengi ambao wako kama mimi hawakuwa na furaha ndani ya Ukristo usiku wa mwisho wa tamasha lile nilikuwa nikisikiliza mazungumzo kuhusu namna ya kubaini kuwa umeanguka alipokuja mtu mmoja kuniombea sikujua acha kusema hivyo nilikubali wakati alipokuwa akiomba nilijisikia amani ndani ya moyo ndani yangu baadaye yule mtu akasema hata kama nilikuwa nikijisikia sina matumaini maishani Mungu alikuwa na mpango na amini na kuwa shetani ni muongo Nilikwenda nyumbani nilijisikia kuwa huru na mwenye mtazamo chanya kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi Nikaanza kutazama Ukristo tena lakini si kukubali tu bila uh, kuhoji kama nilivyokuwa nikiambiwa kufanya kabla nilianza kuongozana na watu wachache nika ninaokutana nao kanisani kwa wazazi kama mimi haikupea hawakupenda hawakupenda kukaa chini tu na ni, na kusikiliza mahubiri ngono dawa za kulevya na muziki wa rock zilikuwa burudani zangu tangu nikiwa mdogo ilinichukua miaka kadhaa kujua kuwa haina haja ya kutumia hivyo ili kujisikia vizuri nikaanza kuenda kanisani mara kwa mara na nikajisikia nikajihisi kuwa na mimi ni mmoja wao nilipofikisha miaka ishirini nilikutana na mke wangu sara kutoka kutokana na kanisa ndoa yetu sasa ina miaka mitatu kwa kipindi hicho ambacho alikutana naye sikuwahi kufikiria kuwa mchungaji aa, kuwa mchungaji nilipata kazi aa, Kenning Town South London baada ya masomo ya chuo kikuu nilifanya kazi na watoto wanaopata ugumu wa kuandika kutoka kwenye magenge ya mitaani wakati huo huo nilijiunga na kanisa jingine katika eneo hilo na kujikuta nikiombwa ushauri na waumini wadogo kuhusu maswara ya kiroho nikashangaa lo haya ni majukumu makubwa sana Nikaamua kusoma sana na kujiunga na masomo ya Biblia, nikasoma shahada ya kwanza ya masomo hayo katika chuo cha uh, Notgan. Notgam kwa kipindi cha miezi kumi na nane iliyopita, nimekuwa mchungaji. East London sijioni kuwa mtu mwenye mamlaka, ni mtu ni mtu tu wa kawaida. Nilipofikiria jinsi nilivyojiona nimepotea na mwenye kuogopa wakati nilipokuwa na imani ya kishetani inanifanya nipate moyo wa kusaidia watu. Ndio maana nilifanya kazi hii ya jina langu ni Benedict. Maana yake baraka. Nilizaliwa kutokana na uzazi uliokuwa mgumu ambao ulinifanya maisha yangu na ya mama kuwa hatarini katika siku zangu za nyagiza nilipoteza uma, umaana wa kuwa baraka sasa nataka kuishi hapa eh, Kenning Town mpaka Mungu atakaponi atakaponiamulia kuendelea kuishi au kufa basi huyo ni Benedict ambaye alijiunga na kanisa la kishetani na hili hii ni moja kwa moja ni moja ya makanisa ambayo ni ya Freemason ambayo yapo yanafanya kazi chini ya Freemason na sasa amekuwa mtu mwema 
anafanya kazi vizuri tu za kimungu mtazamaji basi kama una lolote una dukuduku lolote unaweza ukaendelea kuwa na mimi hapa hapa uh, kupitia siri za bongo na usisite ku comment na uh, kuandika chochote ambacho na hizi tunaweza tukaenda sawa asante mimi langu jina amsdat tukutane tena kipindi kijacho bye bye ulikuwa na benedict pia katika story hii asante bye bye